Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции. В видеоролике следующий человек ходит в туалет по маленькому, либо это мужчина, либо женщина, либо ребенок. И замечают посторонние, либо он сам замечает, если уже взрослый, что запах мочи его немножко настораживает. Какой-то он неестественный. Все задают вопрос, а как же пахнет естественная моча? Она пахнет тем продуктом, который вы съели. Вот так должна пахнуть ваша моча. Если ваша моча не пахнет тем, чем вы едите, значит, что усвоение, либо выведение шлаков и усвоение воды идут с нарушениями в нашем с вами организме, как ни странно. Это звучит, и так, усвоение воды, либо водно-соевого баланса начинается в поджелудочной железе, продолжается в кишечниках. Ну и завершающий этап – это почки, и мочевой пузырь выводит ненужную воду с нашего организма. Но традиционно те, кто посещает больницу, поликлинику, сдают мочу. Для чего? Потому что по моче можно сказать очень многое. Итак, если человек замечает, что в моче присутствует даже без не сдал на ее анализы, но присутствует запах аммиака, это, обратите внимание, может частенько быть уязвимо. Здесь мы сразу говорим и не бьем тревогу, а даем подсказку, уважаемые зрители, не надо сразу мнить, что у вас вот эта вот болезнь именно, которую вы услышали в лекции. Нет. Нужно обратить внимание на вашу печень и желчный пузырь. Пожалуйста. Очень элементарно просто. Она дает подсказку. Но не подсказку в сформировании, что у вас уже началось тяжелый процесс. Нет. Вам нужно просто-напросто обратить внимание. Запах прелых яблок может говорить о том, что у вас присутствует в организме ацетон. Здесь уже заболевание поджелудочной железы, могу сказать, с полной ответственностью. Ну и, конечно же, всеразличные органические кислоты, которые тоже плохо выводятся с организма, тем самым, что они вредят организму человека. Ну и, конечно же, мышиный запах, это чаще всего относится к детям, к новорожденным. Здесь может быть поражена, либо центра... То есть, иметь поражение центральной нервной системы. Вот и все. Элементарно просто. Но... Пожалуйста, не надо утрировать. Вот это элементарно простое. Диагностика 12 меридианов нам в помощь. Почему? Потому что мощь половую систему контролирует все 12 меридианов. Они простираются и контролируют ее. Потому общий энергетический баланс и может показать нам состояние не только всего организма в целом, но и мощь половой системы. Вот и все. Элементарно просто. И поверьте, в практике это уже настолько себя зарекомендовало, показало, что работает на 100%. Итак, что может точка и что могут меридианы? Диагностика стоит на первом месте, акупунктурные точки у нас при составлении рецепта должны включаться тоже. Почему? Потому что они имеют какой? Лечебный эффект. Они будут иметь лечебный эффект без диагностики процентов 10-15. Ну, 25 это потолок, но не более. Но те меридианы, которые и общий энергетический баланс, которого вы не знаете и не ведаете, он будет что? Возвращать болезнь назад. Чтобы этого не происходило, диагностика 12 меридианов на первом месте и точка P1 Джунфу у нас включается в рецепт. При слабости всех меридианов и общенатического баланса данная точка тонизируется при воспалении, что расслабляется тем самым, что внутренний канал, который контролирует брюшину, кишечники, кишечники усваивают воду, что поможет, что благоприятно сказаться на усвоении воды, выведении всеразличных негативных веществ, которые собираются в нашем организме, пришедшей с той или иной пищей, либо злоупотреблением человека той или иной пищи. Чаще всего это касается пищи и супермаркетов. Спасибо за внимание.